সো যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকের আমাদের গেস্ট ওনার কোনো পরিচিতির প্রয়োজন নেই তারপরও বলি দ্য সং রাইটার দ্য সিঙ্গার দ্য লিভিং লেজেন্ড অফ বাংলাদেশ তারপরে মার কাছে নজরুল সঙ্গীত শিখেছি আব্বার সুর করা পুরোনো আধুনিক গানগুলি শিখেছি অল্প বয়সে টিন এজ বয়সে রাস্তায় মার্বল খেলা থেকে শুরু করে লাটিম খেলা গাঙ্গুলি এগুলি মানে বড় খেলার দিকে যাওয়ার আগে পরে তো ক্রিকেট খেলতাম স্কুলে ফুটবল ক্রিকেট দুটোই হয়েছে অ্যাথলেটিক্সও ছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে যেটা হলো স্কুল যখন শেষ করছি ষোলো সতেরো বছরের দিকে বাসায় তারও আগে থেকে কিছু ইংলিশ রেকর্ড আসছিল কিন্তু আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে সবাই মিলে আমরা যে রেকর্ডগুলি বাসায় আসছিল যা শুনছিলাম সেগুলি ওয়েস্টার্ন রক মিউজিক খুব ফ্যাসিনেটেড হলো কারণ বয়সের সাথেও কিন্তু রক মিউজিকের একটা সম্পৃক্ততা হয় স্কুল টাইম থেকেই ওই ফ্রেন্ডসদের মধ্যে গান গাওয়ার একটা সবাই জটলা করে আমার থেকে গান শুনবে বিল্ডিং এর পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া তারপর গান করা এমনও টাইম আসতো যে মানে বাসায় যেতে ইচ্ছা করতো না আপনার মা কিন্তু আপনার গানের জগতে আসাটা পছন্দ করতেন না এমন কিছু কি ছিল সিরিয়াসলি করতে অতটা তারা উৎসাহ ছিলেন না কিন্তু যা করেছি সেটা করতে কোনো সময় বাধা দেননি ছোটখাটো গিটার একটা দুটো করে বাসায় আসলো বাসায় ড্রাম সেট আসলো অ্যান্ড দেন ফ্রেন্ডসদেরকে নিয়ে বসে যে গানগুলি শুনছিলাম রেকর্ডে ইংলিশ उपस्थापन करते मन कि बजालम शुरू कर धक्का झड़े गति चलती शुरू दिखे मैं कर्पोरेट कन्सारशिप तक आसानी स्पोर्ट क्लाब अरेज कर এটা খুব অ্যাড হক বেসিসে নিজেদের চেষ্টায় হচ্ছিল পরবর্তীতে কর্পোরেট স্পন্সারশিপ পেতে শুরু করলো ব্যান্ডের কনসার্টগুলি এরকম এটার একটা ফেজ আসলো সেটাতে এসে অনেক কিছু পরিবর্তন হলো কি পরিবর্তন ওভারঅল প্রোডাকশনের কোয়ালিটিটা এরকম স্টেজ হচ্ছে কত টাকা খরচ করে যে কোনো সাউন্ড সিস্টেম দরকার সেটাই আসছে বিরাট আকার ধারণ করলো পুরো জিনিসটা বিকজ মানি ওয়াজ দেয় তো সাউন্ড কোম্পানিরও আরও জিনিসপত্র আনছে ইকুইপমেন্ট বাড়ছে ইকুইপমেন্ট বাড়ছে তো তো মিউজিকের কোয়ালিটি বাড়ছে মিউজিকের কোয়ালিটি ব্যান্ডগুলিও খুব এনজয় করছে পুরো ব্যাপারটা তো ফ্রিকোয়েন্টলি শো হচ্ছে এই ধরনের কনসার্ট হলে 
এখনো যে কোনো সময় ভালো একটা কনসার্ট প্রেজেন্ট করতে পারলে স্টেডিয়ামে জায়গা দেওয়া যায় না এরকম একটা ব্যাপার এটা কিন্তু এই উন্মাদনাটা আছে এখনো কিন্তু একটা ব্যান্ডের যে প্রপার ট্যুর বলতে যাব যে ওয়ার্ল্ড ট্যুর বাংলাদেশ থেকে আঠারোটা কনসার্ট ইন ইউএসএ যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডের একটা ট্যুরের মতো গোয়িং ফ্রম বাংলাদেশ এইটিন কনসার্টস ইন ইউএসএ সাতটা করলাম ক্যানাডাতে চারটা করলাম অস্ট্রেলিয়াতে সো ইট ওয়াজ রিয়েলি তারপর ইউরোপটা ফিক্স হয়ে গেছিলো ফর অ্যানাদার সিক্স অর এইট শোজ এগুলি করে আমি মিস করলাম আমেরিকার পার্টটা বিকজ অফ ভিসা দিতে দেরি করছিল সো আমার টাইমলি যাওয়া হয় সেটা এসে ঢাকায় শেষ করলাম দু হাজার উনিশের ডিসেম্বরে তো ইন্ডিয়াতে প্রথম কনসার্ট ছিল ব্যাঙ্গালোরে উইচ ইজ এ নন বেঙ্গলি এরিয়া তো সেখানে ইংলিশ কাভার্স করলাম উই প্লেড ইন পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি চন্ডিগড় তারপরে দিল্লির নেহরু স্টেডিয়াম আর অনেক ট্রাই নেশন শো হতো কনসার্ট হতো ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এই এই রকম তিন দেশের ব্যান্ড নিয়ে অনেক শো হয়েছে অথবা অ্যাটলিস্ট দুইটা দেশ আমাদের তখন একটা হাস্যকর ব্যাপার ছিল পাসপোর্ট শেষ হয়ে যেত কয়েক মাস পর পরে এত ফ্রিকুয়েন্টলি মাসে চারবারও গেছি এই এসে পৌঁছালাম আবার যেতে হবে কালিন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিটিজে আমরা যে ঘরানার থেকে এসছি যে ফ্যামিলির থেকে এসছি তাতে মিউজিকটা অনেক পবিত্র একটা 